సౌత్ ఇండియాలోని అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవీఆర్ నమస్తే వెల్కమ్ టు ప్రభు టాక్స్ ప్రభు గారు నమస్కారం సార్ ఎస్ వాళ్ళ తెరు వీరయ్య వచ్చేస్తున్నారు ప్రెస్ మీట్ అనగానే అమ్మా దగ్గరలోనే ఉంది సినిమా చూసేస్తున్నాం అన్న ఆనందం అయితే ఉంది కానీ చాలా డిఫరెంట్ గా ఒక సెట్ లో ప్లాన్ చేశారు ఇది చాలా సర్ప్రైజింగ్ అనిపించింది ఇంట్రెస్టింగ్ గా కూడా ఉంది మీరు స్వయంగా వెళ్లారు ఎలా అనిపించింది అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ సెట్ చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది అవునా నిజంగా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ ని అభినందించాలి ఎంత అద్భుతమైన సెట్టింగ్ అంటే అసలు మనం వాల్తేరు హార్బర్ ని కనుక చూసినట్లయితే హార్బర్ కి రిప్లికా హార్బర్ కు సంబంధించినటువంటి సెట్ లాగా వేసారు చాలా గొప్పగా వేసారు సెట్ నిజంగా అంత గొప్పగా ఒక సెట్ ని ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించడం అనేటువంటిది సెట్ వేసారు అనేటువంటిది చిన్న మాట ప్రకాశ్ చాలా పెద్ద సినిమాలు చేశాడు తన ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గా చాలా చాలా మంచి పేరు ఉంది తనకు అయితే వెరీ కామ్ గోయింగ్ పర్సన్ దాని గురించి మాట్లాడడం అంటే అందరికి థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అని చెప్తాడు అంత మించి ఆ నోట్ల నుంచి పల్లె మాట్ రాదు బట్ హీ డజంట్ స్పీక్ బట్ హీస్ వర్క్ స్పీక్స్ ఏ లాట్ అదే మాత్రం అభినందించాల్సి రైట్ ఇక ప్రెస్ మీట్ విషయాలే వస్తే చిరంజీవి గారు అదరగొట్టేశారు మరొకసారి వారి స్టైల్ ఆఫ్ స్పీచ్ తోటి అందరి మాటలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించాయి వాళ్ళ వాళ్ళ మనోభావాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది అర్థమైంది సినిమా మాట్లాడుతున్నారు కాజ్ ఆఫ్ సక్సెస్ అనేటువంటిదే మాట్లా అనేటువంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళు చేసినటువంటి హార్డ్ వర్క్ కి వాళ్ళ కష్టానికి ఒక ఫలితం రావాలి ఫలితం వస్తుంది అనేటువంటి ఒక ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు తప్ప నో బడి ఇన్ ద సెట్ గివ్ ఏ బూస్ట్ అబౌట్ ద సక్సెస్ సక్సెస్ గురించి ఆహా ఓహో అద్భుతాలు అనేటువంటి పెద్దగా మాట్లాడలేదు ఎవరు కూడా సరే చిన్న చిన్న ఆర్టిస్టులు వీళ్ళు మన శ్రీనివాస రెడ్డి సప్తగిరి సకలక శంకర్ వీళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు సరదా సరదాగా వాళ్ళు కొంచెం మాట్లాడతారు తప్ప వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చిరంజీవి గారు వీళ్ళంతా బ్యాలెన్స్ కనే మాట్లాడు చిరంజీవి గారి స్పీచ్ లో మంచి కాన్ఫిడెన్స్ కనిపించింది ఎందుకంటే ఈ టోటల్ గా అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎన్ ఎంటర్టైనర్ తోటి వచ్చారు మామూలుగా అప్పుడు మన ఠాగూర్ దగ్గర నుంచి స్టాలిన్ ఇలాంటి సినిమా శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ శంకర్ దాదా జిందాబాద్ ఈ సినిమా తాలూకు ఒక హెవీ వెయిట్ తో రాలేదు ఈవెన్ ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ లో కూడా అద్భుతమైన క్యారెక్టరైజేషన్ అయింది రైతుల కోసం జీవితాన్ని అర్పించడం ఒక గొప్ప సాక్రిఫైసింగ్ క్యారెక్టర్ అది అయితే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్ టుగెదర్ అండ్ ఎంటర్టైనింగ్ క్యారెక్టర్ చిరంజీవి గారిని పూర్తి స్థాయి మాస్ ఐడాల్ గా చూపిస్తాం అనేటువంటిదే లక్ష్యంగా తీసినటువంటి సినిమా ఒక అభిమాని తీసినటువంటి ఒక దర్శకుడు తీసాడు బాబీ అనే దర్శకుడు తీసాడు అనేటువంటి కంటే కూడా బాబీ అనే ఒక అభిమాని తీసినటువంటి సినిమాగా మనం దాన్ని తీసుకోవాలి కాబట్టి చిరంజీవి గారు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ ఎంటర్టైనింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ని మళ్ళీ రొటీన్ అని కూడా చెప్పారు తను ఒక మాట మనం ఫిల్మ్ అని కూడా చిరంజీవి గారు చెప్పారు రొటీన్ స్టోరీ బట్ విత్ డిఫరెంట్ కొత్త కథనంతో ఒక రొటీన్ కథని ఒక కొత్త కథనంతో కొత్త డైమెన్షన్ లో చూపించారని చెప్పడం జరిగింది చిరంజీవి గారి కష్టపడని కష్టాలు మీరు అడిగిన ప్రశ్న కంటే ప్రత్యేకించి రెండు పెద్ద సినిమాలు ఒకే నిర్మాణ సంస్థ నుంచి వస్తున్నాయి మరి ఆ ప్రశ్నకి చిరంజీవి గారు ఇచ్చిన సమాధానం అంటే మీకు ఎలా అనిపించింది సాటిస్ఫైడా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా అలా అని ఏమనుకుంటున్నారు అంతేగా ఆయన చాలా మంచి మాట ఒకటి అన్నారు నిర్మాణ నిజంగా ఇది మాత్రం ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ సినిమా సినిమా చరిత్రలోనే ఇన్ని సంవత్సరాల నూరు సంవత్సరాల పైన పెట్టిన సినిమా చరిత్రలోనే ఒకే నిర్మాణ సంస్థ నుండి ఒకే రోజు సినిమాలు ఒక రోజు తేడాతో రెండు భారీ చిత్రాలు రావడం అనేటువంటిది జరగలేదు ఇంతవరకు ఏ ఇదిలోనూ జరగలేదు 
అలాంటిది ఫస్ట్ టైం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ ఏ రిమార్కబుల్ పాయింట్ అయితే ఆయన చెప్పింది కూడా ఒకటి మరొక నిర్మాణ సంస్థ రెండు సినిమాలు ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఇది చేసుకున్నప్పుడు రెండింటినీ రెండు కళ్ళలాగా చూసుకుంటారు అది నిర్మాతలు మా పని మేము చేసి వదిలేసాం ఐ డి మై జాబ్ ఆయన తర్వాత మిగతా అంతా వాళ్ళ సినిమాని ఎలా ప్రమోట్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ రెండు కళ్ళు ఏ కళ్ళు పడుచుకోలేదు కదా ఈ రెండు కళ్ళు రెండు సినిమాలు రెండు కళ్ళు లాంటివి అని చెప్పడం ఇట్ ఇట్ షోస్ ఆ మోరోర్ ఇంకోటి కూడా చిరంజీవి గారు చాలా ఎంకరేజ్ చేశారని చెప్తున్నారు నిర్మాత రవి గారు రవి గారు తగ్గులు అనుకుంటే ఇది మా ప్రశ్న అండి మేము చెప్పాలి సమాధానం అంటూ వచ్చి చిరంజీవి గారు చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు ఇలా రెండు సినిమాలు వస్తున్నప్పుడు హ్యాపీగా చేసుకోండి బట్ చక్కగా చూసుకోండి అని చెప్పి చెప్పారు రెండు సినిమాలు రెండింటిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి చెప్పారు తప్ప అటువైపు బాలకృష్ణ గారు కూడా వైపు నుంచి కూడాను అది సినిమా అనేటువంటిది మనం వెళ్తున్నప్పుడు దానికి గతంలో కూడా వచ్చినాయి కదా వాళ్ళ సినిమాలు బాలకృష్ణ గారి వైపు నుంచి కూడా మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చింది ఏ ఉంటుంది పెద్ద తేడా ఏ ఉండదు అండి బట్ ఫ్యాన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు ఒకటి ఉంటుంది నేను ఆ ప్రశ్న రూపంలో కూడా అదే అర్థం నాకు ఫ్యాన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ కావాలి నిర్మాతల వైపు నుంచి ఒక క్లారిటీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి అనేటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ప్రశ్న రావటం తప్ప దాంట్లో పెద్ద కాంట్రవర్సీ మ్యాటర్ అని కాదు ఇద్దరి అభిమానులు కూడా సాటిస్ఫై అయ్యేటువంటి ఒక సమాధానం ఒక రెస్పాన్స్ అనేటువంటిది రావటం కోసం ఆ ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇంకొక మాట కూడా కష్టపడాలి లేకపోతే రిటైర్ అయినా అయిపోవాలి అనే మాట అన్నారు చిరంజీవి గారు చాలా స్టేట్మెంట్ అనే చెప్పాలి స్టేట్మెంట్ నిజంగా ఈ వయసులో ఒక జర్నలిస్ట్ అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు ఆ రోజుల్లో బంగీ జంప్ అనేటువంటి ఒక పెద్ద ఫీట్ చేశారు బాగారు బాగున్నారండి తర్వాత ఎన్నెన్నో ఫీట్లు ఆయన లైఫ్ అంతా ఒంటి రెండా గాయాలి నిజంగా చిరంజీవి గారు ఇంటికి ఇట్లా కొంచెం కాలు పైకి చూస్తే వాళ్ళ మీద అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ ఊళ్ళంతా గాయాలు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఫ్లైట్స్ లో పడిపోయినాయి ఈ దెబ్బలు ఏది ఈ నలభై ఐదేళ్ళ అయి ప్రయాణంలో ఎన్నెన్నో అలాంటి రిస్క్లు ఈ వయసులో కూడా తీసుకోవాలా ఈ సమయంలో కూడా తీసుకోవాలా ఇంత మెగాస్టార్ స్థితికి వెళ్ళి ఇంత పొజిషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అంత రిస్క్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదా ముఖ్యంగా పడవలో చూడమ్మ పడవలో ఒక సీన్ చేసామని చెప్పారు సార్ ఎనిమిది రోజుల పాటు నిజంగా సముద్రంలో పడవలో నిలబడటం అనేటువంటిది అలలొచ్చి కొడతా ఉంటే ఒక క్షణం ప్రశాంతంగా కుదురుగా కూర్చునే పరిస్థితి ఉండదు అంత డిస్టర్బ్ చేసేస్తే ముఖ్యంగా ఎందుకంటే మరీ లోతుకు వెళ్ళరు మరీ దూరానికి వెళ్ళరు సముద్ర తీరానికి ఒక ఆరు కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ దూరంలో వెళ్ళి కనుక చేస్తున్నప్పుడు అలలు అనేటువంటి ఏ మాత్రం ఉండవు అనమాట అలాంటి స్థితిలో సిచ్యువేషన్ లో అంత రిస్క్ తీసుకుని నిజంగా డూపులు చేసుకోవాల్సినటువంటి షాట్ అది ఈయన డూపులు పొట్ట కొడతంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవికి మంచి పేరు ఉంది మొదటి డూపులు అందరు అప్పట్లో కాబట్టి ఎందుకు నేను చేసుకుంటానంత ఆ రిస్క్ తీసుకోవటం అనేటువంటిది ఎందుకు అని అడిగిన ప్రశ్నకు చిరంజీవి గారు చాలా మంచి సమాధానం చెప్పారు అది ఆయన ఒక్కరికే కాదు ఇండస్ట్రీలో పైకి రావాలి ఒక సారడం తీసుకోవాలి ఒక ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళాలని ఆశించే ప్రతి ఒక్కళ్ళు తీసుకోవాల్సినటువంటి అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ వీ వర్క్ హార్డ్ బెటర్ రిటైర్ వాట్ ఇస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ దట్ అది అందరికి వర్తించేటువంటి యూనివర్సల్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇంకొక ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నారు రవితేజ గారు ఉండడం అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ని యాక్సెప్ట్ చేయటం చిరంజీవి గారు అన్నయ్య సినిమా తర్వాత చానాళ్ళకనే అనుకోవాలి క్యారెక్టర్ లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటో ఆ ప్రత్యేకత ఎంతవరకు ఆ సినిమాలో ఆ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ లో ఫిట్ అయిందో తెలియదు కానీ మరి అంతగా తను చెప్పి చిరంజీవి గారు చెప్పిన వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేయటం అనేటువంటిది ఇటు దానికి రెండు రకాల యాక్సెప్టెన్స్ లో అవసరం ఉంది ఒకవైపు చిరంజీవి గారు యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే చిరంజీవి గారు సోలో సినిమా వీ కాంట్ కాల్ ఇట్ ఏ మల్టీ స్టార్ సినిమా చెప్పలేదు అండి చిరంజీవి గారి సోలో సినిమా వాళ్ళ తేరు వేరయ్యే టైటిల్ రోల్ ఆయన చేశారు చేసినప్పుడు ఆ టైటిల్ రోల్ కంటే ఇంకొక పేరల్ హీరో అనేటువంటి ఇంకొక యంగ్ హీరో అని అతను ఉన్నాడు అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ ద షేరింగ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ద షేరింగ్ ఆఫ్ ద క్రెడిట్స్ ఇట్ ఈస్ షేరింగ్ ఆఫ్ ద ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు ఇది యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే ఆ క్యారెక్టర్ లో అంత దమ్ ఉండాలి యాక్సెప్ట్ చేసే స్టార్ లో పెద్ద మనసు ఉండాలి కాబట్టి ఆ క్యారెక్టర్ లో ఉన్నటువంటి దమ్ ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కానీ రవితేజ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కానీ బాబి అంత కష్టపడి ఆ క్యారెక్టర్ ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం కానీ జరిగింది అనమాట సో ఇట్ ఇస్ వండర్ఫుల్ జర్చర్ చూడాలి మరి ఎలా ఉంటుంది వారి క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో అని చెప్పి ఎందుకంటే ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఏమవుతాయంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక పూర్తి స్థాయి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ క్యారెక్టర్ అయితే కాదు ఫుల్ స్క్రీన్ టైమ్ షేర్ చేస
దెన్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ అయి ఉంటుంది చూడాలి ఎలా ఉంటుంది తెర మీద అని చెప్పి ఆ మాస్ ఈయన మాసులు ఎలా ఉంటుందో ఇంక అందులో అనేది రైట్ ఇక ఇందాక మాటల్లో ఉన్నారు ఒక అభిమాని సినిమా తీస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాగే చూడబోతున్నాం నిజంగా అంటే బాబు గారి మాటల్లో కూడా అదే కనిపించింది మనకి మీకేమనిపించింది అక్కడ విన్నప్పుడు ఒక అభిమాని తనకి నచ్చినట్టు హీరోని ఏ విధంగా చూడాలి అనుకుంటాడో ఫేవరెట్ హీరోని అలాగే చూపించారా మిగతా అభిమానులకు కూడా అనుకోవాలి చిరంజీవి గారు మాట్లాడినప్పుడు అన్నారు చిరంజీవి గారు చెప్పారు ఒక సీనియర్ హీరో చెప్పారు నాకు రెగ్యులర్ డైరెక్టర్లు వాళ్ళు చేస్తుంటారు కథలో అన్ని మనం రెగ్యులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ గా చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఒక అభిమాని అనేవాడు డైరెక్టర్ గా మరి సినిమా చేస్తున్నాడు అన్నప్పుడు ఇమీడియట్లీ యాక్సెప్ట్ చేయని చెప్పి నాకు సలహా ఇవ్వడం జరిగింది ఒక సీనియర్ యాక్టర్ ఆ ఇదే ఆ అభిమానే బాబీ చెప్పారు అలా బాబీ కూడా తను ఏ విధంగా చిరంజీవి గారితో ఒక చిన్న ఫోటో కోసం ఎలా తప్పించింది ఆయనతో ఒక ఫోటో దిగటం కోసం ఎంతగా పరితపించిపోయింది అనేటువంటిది చెప్పిన నిజంగా వెరీ టచ్చింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ వీళ్ళ నాన్నగారు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అమ్మా మొన్న ఈ మధ్య నేను చనిపోయారు వారు ఆయన చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ నాకోసారి గుంటూరు లాస్ థియేటర్ లో కలిసారు ఆయన కలిసి ప్రభు గారు అసలు చిరంజీవి గారి గురించి మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు ఆయన అదేంటే ఈ కుర్ర ఫ్యాన్స్ మాట్లాడతారు చూసారా కొత్తగా చొక్కాలు చించుకొని చేసుకొని మాట్లాడే ఫ్యాన్స్ మాట్లాడుతున్నారు చిరంజీవి షాక్ అయ్యా నేను ఆయన అంత ఆ వయసులో కూడా అభిమానం ఉన్నట్టు అలా గ్రో అవటం ఉన్నట్టు అట్లాగే రవి బాబి తను కూడాను ఈజ్ హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చిరంజీవి గారు అంటే ఆ ఫ్యాన్షిప్ అనేటువంటి దాంట్లో కూడా ఒక ఆరాధన అనేటువంటి ఉంటుంది అభిమాన తారని ఏ స్థాయిలో చూడాలి ఎలా చూస్తే ప్రేక్షకుల్లో ఎందుకంటే తను ఆల్రెడీ ఒక ప్రూవ్డ్ డైరెక్టర్ అద్భుతంగా సినిమాలు కమర్షియల్ సినిమాలకు ఒక స్కేల్ బాగా మెయింటైన్ చేసిన డైరెక్టర్ తను చిన్న వయసు అయినప్పటికీ కూడా సీన్ హ్యాజ్ షోన్ వండర్స్ కాబట్టి డైరెక్టర్ గా తనకు ఉన్నటువంటి ఇది మొత్తం అక్కడ చూపించారు ఎస్ ఏ ఫ్యాన్ చేసినటువంటి సినిమా ఒక ఫ్యాన్ పూర్తి స్థాయి అభిమానంతో ఆరాధతో చేసినటువంటి సినిమా అంటే చిరంజీవి గారికి ఉన్నటువంటి ఈ ఫ్యాన్ బేస్ ను గాని ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఇంత కాలంగా ఉన్నటువంటి క్రెడిట్స్ ను గానీ వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎక్కడ ఆయన మాస్ ఇమేజ్ అనేటువంటి తగ్గకుండా అంటే ఎంటర్టైనింగ్ క్యారెక్టర్ ఆల్ టుగెదర్ ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ ద్వారా ఏమి ఉపన్యాసాలు ఏం చెప్పట్లేదు ఉపదేశాలు ఇవ్వట్లేదు సందేశాలు ఇవ్వట్లేదు ఫుల్ ఫ్లెజ్ ఎంటర్టైనర్ నీట్ ఎంటర్టైనర్ త్రూఅవుట్ అనేటువంటిది చెప్పడం కోసం చాలా ఛాలెంజ్ ఈ టైంలో చిరంజీవి గారు మళ్ళీ ఈ క్యారెక్టర్ టర్న్ అవటం అనేది ఏమిటి చిరంజీవి గారు ఇలాంటి సినిమా చేయకూడదు కదా ఆయన దగ్గర నుంచి ఒక సందేశాత్మక చిత్రాలు దేశభక్తి గీతాలు దేశభక్తి చిత్రాలు రావాలనేటువంటిది ఏదో మాట్లాడుతుంటారు అది ఈజీ మాస్ ఎంటర్టైనర్ పైసా వసూల్ స్టార్ ఆయన అలాంటిది ఆయన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ కి టర్న్ అవటం అనేటువంటిది ఏది ఈ స్టాలిను ఠాగూరు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఒక మాస్ ఎంటర్టైనర్ కి ముఖ్యంగా ఇంకొక ప్రశ్నకి కూడా వాళ్ళ సమాధానం చెప్పారు ఎంటర్టైనింగ్ మీ క్యారెక్టర్ నుంచి మేము ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ కామెడీ అని అది ఎలా ఉంటుందని అడిగిన ప్రశ్న కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు ఆయన ఆ ప్రశ్న అంటే టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ నేను ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేటువంటిది ఫుల్ ప్లెజర్ గా ఉంటుంది ఫుల్ మీల్స్ గా ఉంటుంది కామెడీ అనేటువంటిది చేశారు నిజంగా చిరంజీవి గారు కామెడీ టైమింగ్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి చిన్న పంచుల తోటి చాలా బాగుంటుంది ఎక్స్ప్రెషన్ అదే ఆ విషయం ఆల్రెడీ ట్రైలర్ లో కూడా కనిపిస్తుంది టీజర్ లో చూసాం టీజర్ లో కూడా చూసాం అలాంటి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఉంది అనేటువంటి విషయం చిరంజీవి గారు చాలా ఆనందంగా చెప్పారు మిగతా అంతా ఆయన పెద్దగా అది ఆహా ఓహో అని చెప్పలేదు ఈ విషయంలో మాత్రం కొంచెం పొంగిపోయి ఆనందపడి సమాధానం చెప్పారు సో ఓవరాల్ గా ఒక వాల్తేరు వీరాయి అనేటువంటిది జనవరి పదమూడున రాబోతుంటే పెట్టారు వైజాగ్ లో వైజాగ్ నేపథ్యం అందులో ఉత్తరాంధ్ర యాసలో ఈయన మాట్లాడటం ఇదంతా ఉంది ఆ నేటివిటీ రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ చేస్తున్నారు వారు ఎత్తును గివెన్ ఏ వెరీ గుడ్ ప్రీ లుక్ అబౌట్ ద ఫిలిం ప్రీ ఫీట్ అబౌట్ ద ఫిలిం ఏమీ మాట్లాడినట్టుగానే ఉన్నారు కానీ సినిమా గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలు అవన్నీ బాగా ఎంటర్టైనింగ్ గా జరిగింది ప్రెస్ మీట్ కూడా సో పాటలు కూడా సూపర్ హిట్ అయిపోయాయి సార్ వేర్ ఇస్ ద పార్టీ వేర్ ఇస్ ద పార్టీ ఓటి మిగతా ఆయన టైటిల్ సాంగ్ ఓటి చిరంజీవి రాసిన టైటిల్ సాంగ్ అన్ని కూడా బాగా
ఇంకొక మాట కూడా అన్నారు చిరంజీవి గారు ఆ రోజున వచ్చినటువంటి హిట్లర్ పెద్దన్నయ్య రెండు చిత్రాలు ఆ రోజున రిలీజ్ అయినాయి ఇప్పుడు ఈ రెండు సినిమాలు బాలకృష్ణ గారి సినిమా మీరు అంటే చరిత్ర పునరావృతం అవుతుంది అన్నారు ఆ రోజున ఆ రెండు హిట్ అయిని ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా హిట్ అవుతాయి అనేటువంటి చెప్పారు అలాగే చరిత్ర పునరావృతం కావాలని నా సిద్ధం లెట్ ఎస్ సే ఆల్ ద బెస్ట్ టు వాల్తేరు వీరయ్య అద్రపాల్ సంక్రాంతి సార్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ ప్రభుగారు నమస్తే నమస్తే